হ্যালো এভরি ওয়ান ওয়েলকাম জানাই আমাদের আরও একটা ব্লগে আজকে বারটা ছিল শনিবার তাই আর বাড়িতে সময় নষ্ট না করে আজকে আমরা বেরিয়ে পড়েছি আরও একটা নতুন জায়গার উদ্দেশ্যে আজ ট্রেনটাও কিন্তু আমাদের আলাদা আজ যাচ্ছি আমরা ডাবল ডেকার ট্রেনে করে এই বাঁদিকে সিঁড়ি দিয়ে দেখুন ওপরে কেউ বসা যেত আর আমরা এই সিঁড়ি দিয়ে নেমে নিচে এসে বসলাম আজ কিন্তু ট্রেনের পাশে সবুজ ক্ষেত বা সুন্দর সাজানো গোছানো বাড়িঘর নয় আজ আমাদের ট্রেনের সাথে সাথেই চলছে এই সুন্দর রাইন নদী রাইন নদীকে জার্মানির সব থেকে পুরনো এবং দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী বলা হয় আবার একে সব থেকে ব্যস্ততম নদীও বলা হয় তার কারণ হল এই নদীটা জার্মানির ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিজিয়নের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় প্রচুর কাঁচামাল স্টিমারের মাধ্যমে এই নদীতে আনা নেওয়া করা হয় আর আজকে আমরা যে জায়গাটায় যাচ্ছি সেই জায়গাটাও কিন্তু এই রাইন নদীরই ভ্যালিতে একটা ছোট্ট শহর যেটা আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় একশো কিলোমিটার দূরে আমরা কিন্তু ধীরে ধীরে নদীর সমতল ছেড়ে ভ্যালির মধ্যে ঢুকে পড়ছি এই ভ্যালিগুলোর বিশেষত্ব হলো এই ভ্যালিগুলো সবকটাই বাইনিয়ার্ড মানে এখানে আঙুর ফলের চাষ করা হয় যেটা চাষ করার পর খুব কম পরিমাণে খাওয়ার জন্য বিক্রি করা হয় আর মূলত উৎপন্ন করা হয় ওয়াইন তৈরি করার জন্য ব্যাস আমরা পৌঁছে গেছি ট্রেনের পাশে এত সাইকেল থেকে নিশ্চয়ই আপনারা খুব অবাক হচ্ছেন আমিও প্রথম প্রথম হতাম আসলে এখানে সাইকেলটা খুবই কমন তো এনারা সবাই অনেক দূর থেকে নিজেদের সাইকেলটাকে ট্রেনে করে নিয়ে আসেন আর এরকম জায়গা ঘুরে দেখেন ট্রেনেও যদিও সেরকম ব্যবস্থা থাকে সাইকেল রাখার দেন আপনাদের কি স্টেশনটা দেখাই এই যে আজকে এসছি আমরা রুডে সাইম আম রাইন এই জায়গাটায় এই জায়গাটার বিশেষত্ব আপনাদেরকে ঘুরতে ঘুরতেই বলবো স্টেশন থেকে পেরিয়ে পড়লাম ওই দেখুন আমাদের ট্রেনটা এই ট্রেনটাতে করেই আমরা এসছিলাম চলুন এবার জায়গাটা ঘুরে দেখা যাক ওই যে বাঁদিকে বিল্ডিংটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো ব্রুমসের বুক নামে একটা কাসল এই কাসলটা বারোশো শতাব্দীতে তৈরি হয়েছিল আর এই কাসলটার বিশেষত্ব হলো এই কাসলটার প্রত্যেকটা দেওয়ালি ছিল প্রায় চার থেকে পাঁচ মিটার চওড়া ভাবা যায় যদিও সেটা পরে রিকনস্ট্রাকশন করা হয় এখন এটা ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট চলুন এই পাশটাও আপনাদেরকে একটু ঘুরে দেখাই এই পাশেই দেখুন ছোট্ট ছোট্ট পিছনে বাড়ি আর সামনে বাইনিয়ার্ড আবার তার সামনে রং বেরঙের গোলাপ ফুলের গাছ আমার না দেখে সেই ছোটবেলার গ্রিটিংস কার্ডের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে এত সুন্দর আবার এখানে প্রত্যেকটা এরকম ল্যাম্প পোস্টের মধ্যেই দেখুন কি সুন্দর ফুল গাছ লাগানো এই রুটে সাইন কিন্তু শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বা ওয়াইন ইয়ারের জন্যই বিখ্যাত নয় এর বিশেষ আকর্ষণ হলো এখানকার প্রত্যেকটা অলিগলি সেটা দেখেই বুঝতে পারছেন কেন তার কারণ এখানকার প্রত্যেকটা রেস্টুরেন্ট ওয়াইন শপ বা লোকাল জিনিসপত্রের দোকান এতটাই সুন্দরভাবে সাজানো থাকে যে দূর দূর থেকে লোকজন এই মেডিয়াবল স্টাইলের ডেকোরেশন দেখতে আসে বাবা দেখুন এত সরু রাস্তা তার মধ্যেও কি সুন্দর একটা টয় ট্রেনের মতো দেখতে গাড়ি যাচ্ছে দেখে যেন মনে হচ্ছে পুরো খেয়াল না ব্যাস এবার আমরাও খাওয়া দাওয়াটা সেরে ফেলি একটা পছন্দ মতো রেস্টুরেন্ট খুঁজতে হবে ব্যাস আমরা চলে এসছি খাবারও অর্ডার করা হয়েছে প্রায় তিরিশ মিনিট আগেই সেটা আশা করি অর্ঘর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে না না আসলে আমাদের দুজনেরই খুব জোরে খিদে পেয়েছে আসলে এনাদেরও কোনো দোষ নেই এখানকার প্রত্যেকটা রেস্টুরেন্টই এতটাই ভিড় যে ওনাদের এত তাড়াতাড়ি করা সম্ভবও নয় 
তো আমরা একটু ওয়েট করে নিচ্ছি এই যে চলে এসছে খাবার আজকে মেনুতে ছিল গ্রিল চিকেন উইথ মাশরুম অ্যান্ড ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ সেটা নিয়েছিল অর্ঘ সাথে ছিল সালাড আর আমি নিয়েছিলাম চিকেন বার্গার আর তার সাথে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ খাবারের টেস্ট খুব ভালো ছিল তো আমরা খাওয়া দাওয়া সেরে নিলাম তারপরে এবার বেরিয়ে এই অলিগলিগুলো একটু ঘুরব এখন যে গলিটা এসছি এটা কিন্তু কোনো সাধারণ গলি নয় এই গলিটার নাম হল ড্রসেল গাছে এই গলিটাকে দ্য হার্ট অফ দ্য রুডে সাইমস ওল্ড টাউন বলা হয় তার কারণ হলো এই গলিটা এই রুডে সাইমের ওল্ড টাউনের একদম সেন্টারে অবস্থিত আর এই দু মিটার চওড়া কোবল স্টোনের গলির দুধারে ছোট ছোট রেস্টুরেন্ট ওয়াইন শপ গিফট শপ এতটাই সুন্দরভাবে মিডিয়াবল স্টাইলে সাজানো যে বছরে প্রায় তিন লক্ষ মানুষ এই গলিতে আসে ভিজিট করতে তাই জন্যই হয়তো এই ড্রসেল গাছেকে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফেমাস স্ট্রিটস ইন জার্মানি বলা হয় আর এই যে অর্ঘ দাঁড়িয়ে পড়েছে ফটো তুলতে এখানকার প্রধান আকর্ষণ যেহেতু ওয়াইন বা আঙুর গাছ এই জন্য এখানকার মোটামুটি সব রেস্টুরেন্ট বা দোকানপাটি কিন্তু আঙুর গাছ দিয়েই সাজানো দেখুন বাকি দোকানপাটের তুলনায় এই দোকানটার সামনে দেখছি একটু বেশি ভিড় তাই ভাবলাম আমরাই বা বাচ্চাই কেন তাই এসে দেখছি এখানে একদম আঙুর ফলের ফ্রেশ জুস বিক্রি হচ্ছে আচ্ছা উনি যেহেতু ইংলিশ বলতে খুব একটা কমফোর্টেবল নয় তাই আমাদের মতো ফরেনারদের জন্য ইংলিশ উনি আবার লিখে রেখেছে যে কি বিক্রি করছে কত দাম বেশ ভালো ছিলেন দাদা मेकानिकल मिजियम जेखने प्राय तीन सौ पंचाश्लफ प्लेंग मेकानिकल मिजिक इन्स्ट्रुमेंट शो केस কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমরা ঢুকতে পারিনি কেন কি ওটা বন্ধ হয়ে গেছিল বাপরে এই গোলাপ ফুলের গাছটা দেখুন পুরোটাই সাদা হয়েছিল যাই হোক এবার আমরা একটু পাহাড়ে উঠবো বাইনিয়ার দেখতে এই যে এখান থেকে শুরু হচ্ছে ভাইনিয়ার্ড আঙুর ফলগুলো গাছের রঙের সাথে একদম মিশে গেছিল এই জন্য দূর থেকে বুঝতেও পারছিলাম না দেখুন কি ভালো লাগছে প্রত্যেকটা গাছে এরকম থোকা থোকা হয়ে আছে এরকম মাইলের পর মাইল সারি সারি আঙুর ফলের গাছ লাগানো সুন্দর দেখতে লাগছে এই জন্যই হয়তো রুটে সাইনকে ওয়াইন প্যারাডাইস অফ জার্মানি বলা হয় এরকম গাছ ফুর্তি আঙুর ফল দেখে না আমার খুব খেতে ইচ্ছা করছিল কিন্তু এই প্রপার্টিটার ওনার কে বা উনি কোথায় আছেন তো জানি না আর ওনারের পারমিশন ছাড়া গাছে হাত দেওয়া এখানে একদমই ইলিগাল তাই কোনোভাবে কন্ট্রোল করে নিলাম এই ফলগুলো জানেন তো অক্টোবর মাসে তোলা হয় তারপরে শুরু হয় ওয়াইন তৈরির প্রস্তুতি ব্যাস এবার ধীরে ধীরে নিচে নামা যাক আজকের ভিডিওটা দিয়ে এখানেই শেষ করছি কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন সবাই ভালো থাকবেন বাই বাই